வெல்கம் டு திஸ் வீடியோ இந்த செக்ஷனோட முதல் வீடியோவில் அதாவது விபிசி ஓவர் வியூ பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வீடியோவில் நம்ம ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் அதாவது கூகுள் கிளோட் பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண உடனே பை டிஃபால்ட்டாக அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு விபிசி க்ரியேட் ஆயிரும் நம்ம வந்து அதை டிஃபால்ட் விபிசின்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி அந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய எல்லா ரிசோர்ஸஸுமே பை டிஃபால்ட்டாக அந்த விபிசிக்கு கீழே தான் வரும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இப்போது அதை தான் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக ஹேண்ட்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆனால் நம்மளுடைய கூகுள் க்ளோட் கன்சோலில் போயிட்டு எப்படி வந்து அந்த விபிசி வந்து க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்றத பற்றியும் அந்த டிஃபால்ட் விபிசிக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குதுன்ற அந்த காம்போனன்ட்ஸை பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அகேன் இட்ஸ் அண்ட் ஓவர் வியூ செக்ஷன் மாதிரி தான் டிஃபால்ட் விபிசி குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பட் அந்த உள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம இன்டெப்தாக போக போகிறது இல்லை ஏன்னா அதுக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஃபயர் வால் ரவுட் இதெல்லாம் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதனால் இந்த வீடியோவில் ஸ்பெசிஃபிக்காக டிஃபால்ட் விபிசி பற்றி தான் பார்க்குறோம் அதுக்குள்ளே என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு ஹை லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் பார்க்குறோம் ஓகே பட் அசை சைட் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் அதுக்குள்ளே இருக்க காம்பவுண்ட்ஸ் பற்றியும் டீட்டெயில்டாக இன்டெப்தாக போகும் ஃபைன் இப்போ நம்ம வந்து லேட் பண்ணாமல் நம்மளுடைய க்ளவுட் கன்சோல்குள்ளே போகலாம் ஆல் ரைட் இதுதான் நம்மளோட க்ளவுட் கன்சோல் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சுருக்கும் ஆனால் இதில் இந்த டிஃபால்ட் விபிசி பார்க்குறதுல ஒரு சின்ன இது இருக்குது என்ன அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது டிஃப் டிஃபால்ட்டாக ஒரு விபிசி க்ரியேட் ஆகுதுன்னு பட் ஆனால் நம்மளோட இந்த ட்ரைனிங்கில் ஆல்ரெடி வி ஹவ் ஃபியூ ப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆல்ரெடி க்ரியேட்டட் ஸோ நம்ம இந்த பர்டிகுலர் ட்ரைனிங் வந்து லேர்ன் ஜிசிபி இன் தமிழ்ன்ற ப்ராஜெக்ட் மூலமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது போக சில டெஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸு இந்த டெஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது தட்ஸ் ஃபைன் இப்போது டிஃபால்ட் விபிசி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக பார்க்குறதுக்காக ஜஸ்ட் ஃபார் அ டெஸ்டிங் பர்பஸ் நம்ம ஒரு இன்னொரு புது ப்ராஜெக்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை இதுக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் வாட் இஸ் மை ஜிசிபி ஆர் ஜிசிபி நியூ தமிழ் ட்ரெயின் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ்க்கு ஏதோ ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்லேயே நம்ம பார்க்க முடியும் பட் ஆனால் வந்து அது வந்து பழைய ப்ராஜெக்ட் இல்லையா நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்ம ட்ரைனிங் ஏசியிலேருந்து அதை கவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் வந்து அதில் காமிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஸ்பெசிஃபிக்காக எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக அதை காமிக்கிறதுக்காக தான் ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் நம்ம அதுவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்தடுத்த கான்செப்ட்ஸ்க்கெலாம் ஃபைன் இப்போது க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ க்ரியேட் பண்ண உடனே இது லோட் ஆகும் இட் வுட் டேக் சம் டைம் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆன உடனே இங்கே க்ரீன் கலர் அப்படி ஆயிரும் ஓகேங்களா இதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டிக் மார்க் இருக்குது அப்படின்னா இட் கன்ஃபார்ம்ஸ் தேட் அந்த டாஸ்க் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சின்னு இப்போ நம்மளோட டாஸ்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ப்ராஜெக்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுறது அந்த ப்ராஜெக்ட் இப்போது க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ எனக்கு இப்போது அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே போகணும் ஏன்னா பை டிஃபால்ட் ஏற்கனவே வந்து வேறு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிளிக் ஆகிருக்கு நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ணது இந்த ப்ராஜெக்ட் ஜிசிபி நியூ தமிழ் ட்ரெயின் ஐ ஜஸ்ட் கிளிக் ஹியர் ஸோ அதை கிளிக் பண்ண உடனேமே எனக்கு வந்து இப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டேன் ஓகே இங்கே கூட பாருங்கள் யூஆர் ஒர்க்கிங் இன் இந்த ப்ராஜெக்ட் நேம் காமிக்குது ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம வந்து விபிசி போய் பார்க்கலாம் இதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன்று ஆர்கனைசேஷன் பாலிசியில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து விபிசின்னு டைப் பண்ணலாம் விபிசி விபிசி விபிசின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்குது நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணலாம் விபிசி நெட்ஒர்க்ஸ் இங்கே காமிக்குது இல்லையா நீங்கள் இதையும் கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இங்கே இந்த நேவிகேஷன் மெனுவில் போயிட்டு இங்கே விபிசி நான் ஏற்கனவே பின் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஓகே யா ஹியர் இட் இஸ் ஸோ விபிசி நெட்ஒர்க்னு இருக்கு இல்லையா இங்கே இதை நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா இங்கே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளே வர ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஸோ அது கீழே விபிசி நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்கு நீங்கள் அதையும் கிளிக் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே என்ன சொல்லுது நான் வந்து இப்போது ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டேங்க அந்த புது ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு விபிசி புது ப்ராஜெக்ட் க்ரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அது அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே நான் விபிசி ஆப்ஷனில் போய் பார்க்குறேன் பார்த்தா எனக்கு என்ன சொல்லுது டேட்டா குட் நாட் பி லோடட் அ
கரெக்டாக அப்போது கூகுளில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஓகே நீ ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண எப்போ உன் ப்ராஜெக்ட் வேலிடான ப்ராஜெக்ட்னால் எய்தர் நீ வந்து ஒரு புது ரிசோர்ஸஸ் அந்த ப்ராஜெக்டில் ஆட் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா நீ ரிசோர்ஸஸ் கூட ஆட் பண்ண வேணாம் அட்லீஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஏபிஐயாவது நீ எனேபிள் பண்ணாக்கா அப்போது கூகுள் வில் அக்செப்ட் தட் ஓகே இது வந்து ஒரு டம்மி ப்ராஜெக்ட் கிடையாது ஒரு ஒரு எம்டி ப்ராஜெக்ட் கிடையாதுன்னு ஓகே ஸோ இப்பொழுதுக்கு இது பார்க்கும்போது இது ஒரு எம்டி ப்ராஜெக்ட் தான் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் ஒரு எம்டி ப்ராஜெக்ட் தான் அந்த ப்ராஜெக்டில் எதுவுமே கிடையாது அதனால தான் தே ஆல்சோ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் த ரிசோர்ஸஸ் அதனால தான் இங்கே நெட்ஒர்க் இன்னும் க்ரியேட் ஆகலை த டிஃபால்ட் பிபிசி க்ரியேட் ஆகலை அதனால தான் நம்ம இங்கே வந்தனையும் பாருங்களேன் இங்கே வந்து நமக்கு வந்து லோட் பண்ண முடியல இந்த அடிஷ்னல் ஆக்ஷன் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை இங்கே கண்ணி கொடுக்க சொல்கிறானா இதை இங்கே கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா சாரி நாட் ஹியர் இங்கே நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரீடிரெக்ட் ஆகி உங்களை ஒரு ஏபி எனேபிள் சொல்லும் எனேபிள் பண்ண சொல்லும் க்ளவுட் இன்ஜினோட கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினோட ஏபிஐ எனேபிள் பண்ண சொல்லும் ஏன்னா எந்த ஒரு க ஒரு ரிசோர்ஸ் யூஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் அந்த ஏபிஐ வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணியிருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ இப் அதை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இந்த பேஜுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் கிரியேட் ஆயிரும் டிஃபால்ட் ஏபிசி கிரியேட் ஆயிரும் ஏன்னா அந்த ஏபிஐ எனேபிள் பண்ண உடனேமே இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி அ பிளைன் ப்ராஜெக்ட் ஆர் எம்டி ப்ராஜெக்ட் இப்போ பேரளவில் மட்டும் தான் ப்ராஜெக்டாக கிரியேட் ஆகிருக்கு இன்னும் அது ஆக்டிவ் ஆகலன்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் கண்டினியூ இப்போ எனக்கு அது அங்கே ரீடெரெக்ட் ஆகும் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜின் ஏபிஐ இது பண்ணுறதுக்கு சி ஸோ இப்போது இந்த ஏபிஐ வந்து நான் வந்து எனேபிள் பண்ணணும் சரிங்களா இதை எனேபிள் பண்ணணும்னா இதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் தான் சம்டைம்ஸ் இது டூ த்ரீ மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதனால் வெயிட் பண்ணுங்கள் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக லோட் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறமா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவே ரீடிரெக்ட் ஆகி நம்மளுடைய அந்த விபிசி பேஜுக்கு போயிடும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீடிரெக்ட் ஆகி விபிசி பேஜுக்கு போனோடனே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்போது டிஃபால்ட் விபிசி வந்து அங்கே காமிக்கும் நமக்கு ஓகே ஆல் ரைட் ஸோ இப்போ இது லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஜஸ்ட் உங்களோட அதிக நேரம் எடுத்துக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் இப்போ இந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங் இப்போ இதுக்கு பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்ஸ் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக அது எனேபிள் ஆன உடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீடைரெக்ட் ஆயிரும் அங்கே நான் அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து நான் எனேபிள் பண்ணுறேன் ஆல்ரைட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அது வந்து அந்த ஏபிஐ எனேபிள் ஆகிடுச்சு இட் டுக் மீ அரவுண்ட் சம் டூ ப்ளஸ் மினிட்ஸ் ஸோ அது எனேபிள் ஆன உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ வந்து நமக்கு திருப்பி அந்த பழைய பேஜு கொண்டு வந்துச்சு ஆனால் இப்போ விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லியராக நம்ம இங்கேருந்து அந்த பேஜுக்கு ரீடிரெக்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே எதுவுமே கிடையாது நம்ம அப்போ தான் காமிச்சேன் இல்லையா ஆனால் இப்போ இங்கே பாருங்களேன் டிஃபால்ட்டாக ஒரு விபிசி கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ ஆல்ரெடி விஆர் இந்த விபிசி நெட்ஒர்க்ன்ற பேஜில் தான் இருக்கும் இங்கே டிஃபால்ட் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கா இதுதான் டிஃபால்ட் விபிசி ஸோ இந்த டிஃபால்ட் விபிசி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் ஆன உடனே அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆயிரும் ஆனால் வெனஸே புது ப்ராஜெக்டை கிரியேட் பண்ணும்போது அப்படின்னு போது சும்மா ஒரு பிளெயின் ப்ராஜெக்ட்னு கிடையாது அந்த பிளெயின் ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏபிஐயாவது எனேபிள் பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் எனேபிள் பண்ணலைனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ரீடிரெக்ட் பண்ணி அந்த ஏபிஐ எனேபிள் பண்ண சொல்லும் ஏன்னா அந்த ஏபிஐ எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா தான் யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபர்தர் தட்ஸ் ஃபைன் ஸோ எனவே நம்ம அதை பார்த்துட்டோம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் ஆச்சு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் ஆனோடனே விபிசி இப்போ எனேபிள் ஆயிடுச்சு இங்கே ஏன் டிஃபால்ட்னு கொடுத்துருக்குன்னா இதுதான் அதோடய நேம் டிஃபால்ட்டாக கிரியேட் ஆகிறதுனால தட் இஸ் தி டிஃபால்ட் விபிசி அண்ட் இந்த டிஃபால்ட் விபிசியில் வந்து நாற்பது சப்நெட்ஸ் இருக்குது அதாவது நாற்பது சப் நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இப்பொழுதுக்கு இந்த எம்டியு மோட்ஸு கேட்வே இந்த ஃபயர் வால் ரூல்ஸ் எல்லாம் ஹோல்ட் பண்ணலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ அபவுட் தி டிஃபால்ட் விபிசி இதில் இந்தந்த காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க நம்ம இதெல்லாம் பற்றி டீட்டெயில்டாக அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் ரொம்ப இன்டெப்தாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃபைன் அண்ட் இப்போ வந்து இந்த டிஃபால்ட் விபிசி கிரியேட் ஆயிடுச்சின் பார்த்தோம் இந்த டிஃபால்ட் விபிசியில் நாற்பது சப்நெட் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இந்த நாற்பது சப்நெட் என்னென்ன நாற்பது சப்நெட் ஒர்க் எதுன்னு பார்க்கணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கே சப்நெட்ஸ் இன் கரண்ட் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் வில் லிஸ்ட் அவுட் ஆல் தி சப்நெட்ஸ் ஓகே அந்த நாற்ப
அண்ட் பை டிஃபால்ட்டாக ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டியில் வரும் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு மாடிஃபை இட் டெஃபினட்டாக நம்ம பண்ணிக்க முடியும் ஈவன் ஸ்லாஷ் சிக்ஸ்டீன் கூட வச்சுக்க முடியும் ஓகே அண்ட் வாட் இஸ் தென் ஓகே மேபி நம்ம அதை மாடிஃபை பண்ணி கூட பார்க்கலாம் ஒன்று இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே போகலாம் இதுதான் நம்மளோட டிஃபால்ட் நெட்ஒர்க் இல்லையா மாடிஃபை பண்ணணும்னா இந்த டிஃபால்ட்ன்றதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட்டு வியூ பண்ணணும்னா அந்த மேலே இருந்ததை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வியூ ஆகும் மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு அந்த டிஃபால்ட்ன்றதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ஓவர் வியூ செக்ஷன் அபவுட் தி டிஃபால்ட் நீங்கள் இங்கே எடிட்ன்ற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வேணுன்றதெல்லாம் நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்க முடியும் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் எம்டிஒ சைஸ் நீங்கள் கூட்டி குறைக்கணும்னா பண்ணிக்க முடியும் ஐபிவி சிக்ஸ் பற்றி சப்னெட் க்ரியேஷன் மோட்ஸ் பை டிஃபால்ட் ஆட்டோவில் இருக்குது சரியா இதில் உங்களுக்கு வேணுன்றதெல்லாம் நீங்கள் இது பண்ணிக்க முடியும் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆர் மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்கிறோம் இந்த ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டின் பை டிஃபால்ட்டாக வந்துச்சு இல்லை இதை வந்து நம்ம மாற்றிக்க முடியும்னு சொன்னேன் இதை எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்னெட்டுக்குள்ளே போயிட்டு இப்போ இதை தான் மாற்ற போகிறேன் இந்த இந்த ரீஜனுக்குள்ளே சப்னெட்டை தான் மாற்ற போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரீஜனோட இதை ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் லோட் ஓகே இது வந்து நமக்கு வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி கொடுக்குது ஓகே டிஃபால்ட் நெட்ஒர்க்குக்குள்ள டிஃபால்ட் விபிசி இந்த ரீஜியனை சேர்ந்த விபிசி யூஎஸில் இருக்க சென்ட்ரல் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய ரீஜியன் ஓகே இந்த ரீஜனில் இந்த சப்டன் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க டென் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டின்றது இதோட கேட்வே வந்து டென் டாட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டாட் ஜீரோ டாட் ஒன்றது இப்போது நான் வந்து ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டின்றதை நான் இப்போ மாடிஃபை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க மேபி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்லாஷ் நைன்டீன் இது எல்லாமே ஆனால் நானும் ஓவர்லாப்பிங் ஓகே ஒரு 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 ரீஜனில் யூஸ் பண்ணி இருக்கிற சப்டெக்ட் இன்னொரு ரீஜனில் இருக்காது ஸோ இப்போ நான் ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டின்றதுக்கு வேறு ஸ்லாஷ் நைன்டீன் மாற்றிட்டேன் ஜஸ்ட் ஐ இல் போட் இட் சேவ் ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இஃப் இட் வில் டேக் ஃபியூ மொமெண்ட்ஸ் எடுக்கும் ஓகே ஃபியூ செகண்ட்ஸ் எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்லாஷ் நைன்டீன்றது இங்கே சேவ் ஆயிரும் இங்கே ஸ்லாஷ் நைன்டீன் சேவ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வெளியே போயிட்டு சப்னெட்டோட அந்த டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அங்கே போய் நம்ம பார்த்தா கூட இட் இட் வுட் கெட் அப்டேட்டட் ஃப்ரம் ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்லாஷ் நைன்டீன் சி அப்டேட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இங்கேயும் அதே மாதிரி க்ரீன் கலரில் வந்துருச்சு சரியா இப்போ வெளியே போய் பார்த்தாக்கா இந்த யூஎஸ் சென்ட்ரல் ஒன்னோட சப்னெட் வந்து வில் பி ஷோயிங் யூ அஸ் நைன்டீன் ஓகேயா ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கேன் மாடிஃபை யுவர் சப்னெட்ஸ் அண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதுக்குள்ளே நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம இது எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதனால் வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் ஹாவ் எ லுக் ஆன் இட் ஸோ இங்கேயே நம்ம வந்து பாதி பதியாக பார்க்க வேண்டாம் ஒரு எல்ஸ் ரிப்பீட் இட் பண்ணுற ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி வேண்டாம் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது ஃபயர் வால் இருக்குது பை டிஃபால்ட்டாக வந்து ஆர்டிபி எஸ்எஸ்ஹெச்சு இந்த மாதிரி ட்ராஃபிக்லாம் அலோவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஐசிஎம்பி இதெல்லாம் ஸோ அந்த அந்த ஃபயர் வால் ரூல்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கும் தென் ஃபயர் வால் என் பாயிண்ட்ஸ் ரவுட் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்க்கு இங்கே விபிசி நெட்ஒர்க் பேரிங் ஸோ இதெல்லாம் தான் இங்கே இருக்குது ஓகே ஃபைன் யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் இட் ஆல் ரைட் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இப்போது இங்கே வெளியே வந்துட்டேன் இப்போ திருப்பி நான் இங்கே சப்னெட்ஸ் இன் கரண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி பார்த்தேன்னா நான் ஏற்கனவே இங்கே ஸ்லாஷ் நைன்டீன் மாற்றுறது இங்கே வந்திருக்கான்னு பார்ப்போமா சி இங்கே பாருங்கள் யூஎஸ் சென்ட்ரல் ஒன் ஏற்கனவே நம்ம பார்க்கும்போது ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி இருந்துச்சு எல்லாமே ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி தான் இருந்துச்சு இதை தான் நம்ம மாற்றணும் ஸ்லாஷ் நைன்டீனுக்கு இப்போ பாருங்கள் இது ஸ்லாஷ் நைன்டீன் இங்கேயும் காமிக்குது ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து இது இது தான் டிஃபால்ட் விபிசின்னு நம்ம சொல்கிறது ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக எனேபிள் ஆகக்கூடிய இந்த டிஃபால்ட் விபிசின்றது இது தான் இதுக்குள்ளே இந்தந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா இது போக நான் ஏற்கனவே சொல்லாமல் இதெல்லாம் தான் அதர் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் விபிசிஸ் ஓகே ஐபி அட்ரெஸஸ் இன்டர்னல் ரேஞ்ச் ப்ரிங் இயர் ஓன் ஐபி ஃபயர் வால் ரவுட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஓகே அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் ஃபைன் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து ஜியோவே யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணோம் கரெக்டாக இப்போ ஜியோ யூஸ் பண்ணி பண்ண மாதிரியே தெர் இஸ் அன் அதர் மெத்தட் நம்ம ஷெல் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா இப்போது ஜஸ்ட
அதே மாதிரி நம்ம சிஎல்ஐலையும் பார்க்க முடியும் எல் எல்லாமே ஜியோஐயில் என்னென்னலாம் பாசிபிளோ இது எல்லாமே சிஎல்ஐலையும் பாசிபிள் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே மேலே வந்து பாருங்களேன் ஷெல் இதுதான் க்ளவுட் ஷெல்லுக்கான ஆக்சஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு டைம் அந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம பண்ணும்போது நம்மளை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து ஆத்தரைஸ் பண்ண சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் கோயிங் ஃபார்வர்ட் நீங்கள் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணணும் கீழே தான் வரும் மொதல் முதல் நீங்கள் பார்க்கும்போது கீழே தான் வரும் நான் வந்து கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கட்டுமே அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் ஐ ஜஸ்ட் டேக் இட் டு தி அதர் விண்டோ ஓகே இந்த இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இட் வுட் டேக் யூ டு தி அதர் விண்டோ சரிங்களா இது வந்து பழையதோடது ஆல் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம ஷெல் மோட்டுக்கு வந்தாச்சு சிஎலையில் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நம்ம கரெக்டான ப்ராஜெக்டில் தான் இருக்குமா அதாவது நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது இப்போ வந்து நீங்கள் மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டு என்ஷுர் தட் ஆர் யூ இன் தி ரைட் ப்ராஜெக்ட் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் ஜிசிபி நியூ தமிழ் ட்ரெயின் இது தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் இப்போது நம்ம டெஸ்டிங்க்காக ஸோ நான் அந்த ப்ராஜெக்டில் தான் இருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போது நான் எதுனாலும் இங்கே செக் பண்ணி பார்க்க முடியும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா ஒரு ப்ராஜெக்டை கிரியேட் பண்ண உடனே நம்ம இங்கே தான் வந்தோம் இல்லை விபிசி நெட்ஒர்க் பேஜுக்கு தான் வந்துட்டு என்ன நெட்ஒர்க்லாம் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் எதுவுமே அப்போ அதை காமிக்கல இப்போ நமக்கு காமிக்கிறது ஏன்னா நம்ம அதை எனேபிள் பண்ணணும் ஏபிஐ எனேபிள் பண்ணணும் இப்போ இதே பேஜை நம்ம வந்து சிஎல்ஐல எப்படி இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பார்க்குறது பேசிக்காக டு லிஸ்ட் அவுட் ஆல் தி அவைலபிள் நெட்ஒர்க்ஸ் கரெக்டா அப்போ ஜி கிளவுட் கம்ப்யூட் இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கமெண்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ அடுத்த வேர்டு மறந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம யூஷுவல் நெட்ஒர்க் டிவைசஸில் வந்து கொஸ்டின் மார்க் போட்டால் இட் வில் லிஸ்ட் அவுட் ஆல் தி அவைலபிள் ஆப்ஷன்ஸ் தானே அதே மாதிரி இங்கே டேபுன்ற பட்டன் தட்டினீங்க அப்படின்னாக்கா இட் வில் லிஸ்ட் யூ ஆல் தி அவைலபிள் ஆப்ஷன்ஸ் அஸ் சேம் இஸ் த கொஸ்டின் மார்க் இந்த சிஸ்கோ டிவைசஸ் ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இது இந்த க்ளவுட் கம்ப்யூட்டர் கருத்து இத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இப்போது நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது என்ன நெட்ஒர்க்ஸ் ரிலேட்டடாக பார்த்துட்டு இருந்தோம் கரெக்டாக இப்போ நான் இங்கேயே இருக்குது பாருங்கள் நெட்ஒர்க்ஸ்னு ஸோ இப்போ நான் நெட்ஒர்க்ஸ்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஓகே காப்பியால் காப்பி பண்ணி போடணும் ஸோ கூகுள் க்ளவுட் நெட்ஒர்க்ஸ்னு டைப் பண்ணிட்டேன் இப்போது இந்த ப்ராஜெக்டில் என்னென்ன நெட்ஒர்க்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நான் பார்க்கணும் ஓகே அதுக்கு என்ன கமெண்ட் ஜி க்ளவுடில் கம்ப்யூட் போயிட்டு நெட்ஒர்க்ஸை நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறேன் லிஸ்ட்டுன்ற கமெண்ட் வந்து இட் வில் ஷோ யூ ஆல் தி டீட்டெயில்ஸ் எத்தனை என்ன என்னென்ன நெட்ஒர்க்ஸ்லாம் இருக்குன்றதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போகுது ஆனால் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நெட்ஒர்க் தான் இருக்குது இப்போ ஒரே இதே இது நம்ம வந்து மல்டிபிள் கஸ்டம் நெட்ஒர்க்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம்னா இந்த கமெண்ட் நம்ம இஷ்யூ பண்ணும்போது நம்ம கிரியேட் பண்ண எல்லாமே காமிக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் ரீகால் பண்ணி பார்த்தாக்கா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் சொன்னோம் ஒரு ப்ராஜெக்டோட கோட்டா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அஞ்சு நெட்ஒர்க்ஸ் மேக்ஸிமம் கிரியேட் பண்ணிக்கலான்னு ஒருவேளை நீங்கள் அஞ்சு நெட்ஒர்க்குமே கிரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நெட்ஒர்க்கோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் காமிக்கும் ஓகே அசஃப்னாவும் நமக்கு ஒன்று தான் காமிக்குது ஏன்னா நம்ம எதுவுமே கஸ்டம் நெட்ஒர்க்ஸ் கிரியேட் பண்ணலை இந்த டிஃபால்ட் நெட்ஒர்க் தான் கிரியேட் ஆனது அதை தான் இங்கே காமிக்குது ஓகே இங்கே இருக்கிறது தான் இதே டிஃபால்ட்டு தான் வந்து நமக்கு இங்கே காமிக்குது சப்நெட் மோட் ஆட்டோ ஓகே இது ஆட்டோ மோடில் இருக்குதுன்னு சொல்லுது அண்ட் பிஜிபி ரவுட்டிங் வந்து ரீஜினல் மோடில் இருக்குது ஓகே திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி சேம் வாட் யூஆர் சீங் ஹியர் இப்போது நம்ம இதே இது இப்போது இதோட அந்த நெட்ஒர்க்கோட சப்னெட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி கூட நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு கமெண்ட் வந்து அதே தான் ஜி க்ளவுட் கம்ப்யூட் நெட்ஒர்க்ஸ் இந்த நெட்ஒர்க்ஸ்குள்ளே இருக்கிற சப்னெட்டை பார்க்கணும் அப்போ நெட்ஒர்க்ஸ் நெட்ஒர்க் சப்னெட் உங்களுக்கு ஒரு வேலை இப்போ இதே இது வந்து இங்கே இதுக்கு அடுத்து என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா டேபு கிளிக் பண்ணுங்கள் டேபு தட்டினீங்க அப்படின்னாக்கா இதுக்கு அடுத்து என்னென்ன பாசிபிள் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்றது உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும் நான் சொன்ன மாதிரி சிஎல்ஐயில் சாரி ஜியூஐயில் எதெல்லாம் பாசிபிளோ அது எதெல்லாமே சிஎல்ஐலையும் பண்ண முடியும் உங்களால் ஒரு நெட்ஒர்க் க்ரியேட் பண்ண முடியும் சப்னெட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இருக்கிறத டெலிட் பண்ண முடியும் மாடிஃபை பண்ண முடியும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே சப்னெட்ஸ்ன்னு இருக்கா ஸோ லெட் மீ கெட் இன் டூ
அதையுமே இங்கே காமிக்குது பாருங்கள் ஸ்லாஷ் நைன்டீன் ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு ஹை லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு டேஷ்போர்ட் வாக் த்ரூன்னு சொல்லலாம் ஆஃப் த டிஃபால்ட் விபிசி ஓகே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதுக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அடுத்தடுத்து அடுத்து டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஏன் இந்த வீடியோவில் பார்க்கல சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபயர்வால் ரூல்ஸை பற்றினா தான் இருக்கலாம் ஒரு ரவுட்டை பற்றினா தான் இருக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம ஏன் இப்போது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலை அப்படின்னா விபிசின்னு சொல்லும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதிலே மல்டிப்புள் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது இல்லையா கஸ்டம் ஆட்டோ ஆர் யூனோ த டிஃபால்ட் ஆனால் நம்ம ஃபயர் இப் இப்போயே நம்ம ஃபயர்வால் பற்றியோ இல்லை வந்து இப்போயே வந்து நம்ம வந்து ரவுட்ஸ் பற்றியோ பார்த்தா இட் வுட் எப்படி சொல்கிறது நமக்கு வந்து ப்ரா ப்ராப்பரான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்காது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த விபிசிஸை பற்றி நம்ம ஒரு ஓவர் வியூ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு ஹை லெவலில் பார்த்துட்டு அது எல்லாமே நம்ம இன்டெப்த்தாக பார்க்கணும் ரவுட்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது ஃபயர்வால்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது நம்ம இன்டெப்த்தாக பார்க்கணும் ஸோ அப்போது நம்ம இந்த மாதிரி போகும்போது நமக்கு வந்து இட் உட் பி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் ஆனால் நம்ம இப்போயே போயிட்டு ஃபயர்வால் பற்றி நம்ம ரவுட்ஸ் பற்றிலாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா தேர் மே பி ஏ சான்ஸ் தேட் நம்ம கஸ்டம் விபிசிஸ்லாம் வந்து நம்ம ஒழுங்காக பார்க்க பார்க்காம புரிஞ்சிக்காமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகிறோம் ஓகே தேங்க்யூ